മൂന്നാറിനടുത്തുള്ള കാന്തല്ലൂരുള്ള മൂൺ ലൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോർട്ടിലേക്കാണ് ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര രാവിലെ പത്തേ മുക്കാലിന് ആലുവയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആയിരിക്കുകയാണ് ഒരു തരി പോലും വെള്ളമില്ല ഏതാണ്ട് രണ്ടര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരടിപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഹൈവേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി വണ്ടി നിർത്തി ഇത് നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് വാഷ്റൂം ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണവും തിരക്കേടില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ആണ് അതിമനോഹരമായൊരു വ്യൂ ആസ്വദിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ോടെ മൂന്നാർ എത്തിച്ചേർന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം വീണ്ടും മറിയൂർക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു മൂന്നാർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്താലേ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിനടുത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കൂ വരയാടുകളുടെ പ്രചരണ കാലമായതിനാൽ ഇരവികുളൻ നാഷണൽ പാർക്കിൽ സന്ദർശകർക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ റോഡ് പണി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത റോഡാണ് മൂന്നാർ എന്ന് മറയൂർക്ക് മറയൂരിലെ പ്രസിദ്ധമായ ചന്ദനക്കാടുകളൊക്കെ പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു മൂന്നാറിന് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ മറയൂർ എത്തിച്ചേർന്നു ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് കാന്തല്ലൂർ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങൾ അതിരിടുന്ന ഒരു ചെറിയ വഴിയിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടത്
ഇവിടെ നമുക്ക് കാന്തല്ലൂർ റോഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കണം നേരെ പോയാൽ കാന്തല്ലൂർ എത്തിച്ചേരും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പതോടെ അഞ്ച് വീട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കാർ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇത്ര ദൂരമേ നമ്മുടെ വണ്ടി ചെല്ലൂ സാധാരണ കാറുകൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓഫ് റോഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവുള്ള ജീപ്പ് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ ജീപ്പ് കാത്ത് നിന്നപ്പോൾ അതാ ഒരു പൊതുവേള കാലച്ച ബമ്പറില് പോളറ്റിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആൾക്കാർ യാത്ര ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ അതാ മറ്റൊരു ജീപ്പ് വരുന്നു അത് അതിലും ഭയങ്കരമാണ് ഇത് അടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ നിന്ന് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെരുമ്പാവൂര് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള യൂക്കാലിപ്സ് മരങ്ങൾ വെട്ടിയിട്ട് വരുന്ന പണിക്കാരാണ് അത് ഒറ്റ സ്പേസ് പോലും പാഴാക്കി കളഞ്ഞിട്ടില്ല എവിടെയൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കും അപ്പോഴേക്കും കുമാർ ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീപ്പുമായി അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു ഇനി അങ്ങോട്ടൊരു ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് മാത്രം പോകുന്ന വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജീപ്പിലേറി യാത്ര ആരംഭിച്ചു ആദ്യമൊക്കെ സാമാന്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത റോഡായിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോകുന്തോറും റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കല്ലും കട്ടയെല്ലാം നിറഞ്ഞ റോഡാണ് എന്താണ് ഓഫ് റോഡ് റോ ജീപ്പ് മാത്രമേ പോകൂ എന്നവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇടുക്കിക്കാർ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മിനിമം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും കാണുമെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മഴ പെയ്ത് നനഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റോഡിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്ര അതീവ ദുഷ്കരമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും ഡ്രൈവർ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്നാൽ അദ്ദേഹം വിദഗ്ധനായിരുന്നതുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ജീപ്പ് കയറി പോന്നു ആ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കുറുകെ കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ നല്ല ഒഴുക്കും നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും അപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നവർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമീപത്ത് ആ പാലം പണിതിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയെ ഇവിടെ ഒഴുക്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയുണ്ടായി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് പിന്നീട് ചിന്നാറ് നിന്നാണ് അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആറ് ഇരുപതോടൊപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ മൂൺ ലൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോർട്ട് എന്ന കോട്ടേജിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോഴേക്കും കെയർ ടേക്കർ മിസ്റ്റർ അലക്സ് ഞങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തി കോ 
കോട്ടേജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എതിരെ നിൽക്കുന്ന വിശാലമായ ഒരു ലിവിംഗ് റൂമാണ് അവിടെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ബുക്സ് ടി വി ഒരു ഗിറ്റാറ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജുണ്ട് വിശാലമായൊരു സോഫ പിന്നെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയുള്ളൊരു കിച്ചൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് എല്ലാവിധ പാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും പാകം ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊരു ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ബെഡുണ്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് പേർക്കൊക്കെ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവർ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉടനെ തന്നെ സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ച് ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള പുൽമേട്ടിലേക്ക് നടന്നു അവിടെ ഒരു പാറക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോഴേക്ക് ഇരുട്ട് വീണു തുടങ്ങി കൂടാതെ തണുപ്പിനും കാഠിന്യം കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ കോട്ടേജിൽ ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ ഇടാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പക്ഷേ രാത്രി നല്ല കാറ്റായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഒരു പഴയ മോഡൽ വില്ലേജ് ജീപ്പ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഓടുന്ന വണ്ടിയാണത് അത് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവർ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഡൗണായി കിടക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ കറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണിത് പിന്നെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ബാത്റൂം ഇല്ല രാവിലെ തന്നെ എല്ലാവരും കുക്കിങ്ങിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് കളർഫുൾ ചിക്കൻ കറി നൂഡിൽസ് അപ്രണ്ടീസ് കോട്ടേജിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ഏറുമാടം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതായാലും അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതിനകത്തൊരു ബെഡൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മാട്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അടുത്തെങ്കിൽ ആരും ഇവിടെ കിടന്ന ലക്ഷണമില്ല ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടക്കാം ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ പുറകിലായിട്ടൊരു ബാൽക്കണിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഏർമാടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് കോട്ടേജിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ഒന്ന് പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്ത ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലായി കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത ക്ഷേത്രമാണത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ജീപ്പിൽ വന്നത് പിന്നീട് ഇന്നലെ പോയ വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മഴക്കാലത്ത് നല്ല പച്ചപ്പായിരിക്കും ഇവിടെ 
ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ജാനുവരി സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ ആരുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നാലും നല്ല വ്യൂ ആണ് താഴെയുള്ള ടൗണുകളൊക്കെ കാണാൻ ചില ചില കോവിൽക്കടവ് മറയൂർ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ആ കാണുന്ന കോവിൽക്കടവാണെന്നാണ് നമ്മുടെ കെയർ ടേക്കർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഏതായാലും കാണാം പിന്നെ ഇവിടെ കാറ്റുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി ഏതാണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഒരു ചെറിയതും സുന്ദരവുമായൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുളിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു അധികം ആഴമില്ലാത്ത ഒരു കുളം പോലെയാണ് ഇവിടെ വെള്ളം കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുളിക്കാൻ തോന്നിയില്ല കുറച്ചുകൂടി വേനൽ ടൈമിലൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കുളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം വെള്ളത്തിനും അത്ര ആഴമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകാനുള്ള സമയമായി മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ വീണ്ടും കാണാം എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഹസ്തദാനവും നൽകി ഞങ്ങൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താഴെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഏതായാലും അവിടെ സേഫായിട്ട് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് മറയൂർ വന്നാൽ പ്രസിദ്ധമായ മറയൂർ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാതെ പോകുന്നു എങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് വഴിയരിയിൽ കണ്ട ഒരു ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളൊന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കരിമ്പ് നീരെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അത് സാമാന്യം വലിയ ഭീമാകാരമായൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിലെല്ലാം കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് അടച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലാണ് തീ കത്തുന്നത് അപ്പോൾ തീ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാറ്റ് വന്ന് കെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ കൂടിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്
മൂന്ന് തരം ശർക്കര നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുവാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് സാധാരണ ശർക്കര മറ്റൊന്ന് ഏലക്കായൊക്കെ ഇട്ട ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്തൊരു ശർക്കരയാണ് പിന്നെ മരുന്ന് കൂട്ടുകളൊക്കെ ചേർത്ത മറ്റൊരിനവും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് ആനക്കൊട്ടപ്പാറ പാർക്കിലേക്കാണ് അവിടെ പത്ത് രൂപ എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ എന്താണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറിയൂരിലെ പ്രസിദ്ധമായ മുനിയറകളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക മഹാശിലയുഗ കാലത്ത് പണിതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഇവ ഓരോന്നും ആറായിരം ബി സി മുതൽ പതിനായിരം ബി സി വരെ പഴക്കമുള്ളതെന്നാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് പലതും മരണാനന്തരം ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് മറ്റു ചിലത് ആൾക്കാർ താമസിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു തൊട്ടടുത്തുള്ള കുന്നുകളിലെല്ലാം നമുക്ക് മറ്റനവധി മുനിയറകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ സൂര്യൻ്റെ ചൂട് കുറച്ച് കഠിനമായതിനാൽ അത് മറ്റൊരവസരത്തിൽ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നിന്നാൽ താഴെയുള്ള കോവിൽക്കടവ് ടൗണിൻ്റെ മനോഹരമായൊരു ആകാശ ദൃശ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ മുനിയറയും കണ്ട് ഉദ്ദേശം ഒന്നരയോടെ നമ്മൾ മറയൂർ എത്തിച്ചേർന്നു തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ചിന്നാർ ഉടുമൽപേട്ട് പൊള്ളാച്ചി വഴി തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്തു മറയൂർ നദിയും ദൂരത്തല്ലാതെയുള്ള കരിമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഈ കാണുന്നത് അധികം താമസിയാതെ നമ്മൾ ആലമ്പട്ടി എക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ കവാടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ചിന്നാർ ഫോറസ്റ്റിനകത്തുള്ള ചില ട്രക്കിങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം അതുകൂടാതെ ചില റോക്ക് പെയിൻറ്റിങ്സുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ട്രക്കിങ്ങുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് അങ്ങനെ ചിന്നാർ ഫോറസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര തുടർന്നു അങ്ങനെ കേരള ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തി നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ എഴുതി കൊടുക്കണം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും ലഭ്യമാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി എത്തി ഈ പാലമാണ് കേരളത്തിൻ്റെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും അതിർത്തി ഇതിൻ്റെ അക്കരെ തമിഴ്നാടാണ് തുടർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അവിടെയും ഇതുപോലെ നമ്മൾ വണ്ടി ഡീറ്റെയിൽസും ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഉച്ചസമയമായതിനാൽ മൃഗങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വൃതാവിലായി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ചിന്നാർ ഫോറസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിയോട് അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ 
ഉടുമൽപേട്ട് ടൗണിൽ എത്തിച്ചേർന്നു തുടർന്ന് പൊള്ളാച്ചിക്കടുത്തുള്ള അമുദ് സുരഭി എന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നിർത്തി നല്ല പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പൊക്കെ ചെയ്തൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലാണത് അങ്ങനെ പൊള്ളാച്ചിയും പിന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ ഗോപാലപുരം ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തി ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏതാണ്ട് അഞ്ചര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ ഈ യാത്ര ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയ കോട്ടേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ യാത്ര ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കൊരു സഹായമാകുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ സമയമൊക്കെ ചേർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ